राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते आज होणार शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं उद्घाटन सरकार समान विकासाकरता कटिबद्ध असून आरक्षण रद्द होणार नाही नितीन गडकरी मुंबईतील रेल्वे स्थानकात पादचारी पूल अनिवार्य गर्दीच्या स्थानकांवर अतिरिक्त सरकते जिने बसवणार रेल्वेमंत्री पियुष गोयल बलिदानाचं प्रतीक असलेल्या मोहर्रम निमित्त आज देशभरात धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन आणि नागपूर इथे भारत ऑस्ट्रेलिया यांच्यात अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट सामना भारत मालिकेत तीन एकनं आघाडी करणार नमस्कार साडे आईच्या बातमीपत्रात मी शिबानी जोशी आपलं स्वागत करते आता पाहूया बातम्या विस्तारानं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आज राज्याच्या दौऱ्यावर असून सकाळी त्यांच्या हस्ते शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं उद्घाटन होणार आहे यावेळी ते शिर्डी मुंबई या पहिल्या विमान सेवेला मार्गस्थ करतील त्यानंतर शिर्डीच्या साईबाबांच्या समाधी शताब्दी सोहळ्याचंही त्यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे शताब्दी वर्ष सोहळ्यानिमित्त शिर्डीमध्ये वर्षभर कार्यक्रम होणार आहेत शिर्डी दौरा आटोपून राष्ट्रपती कोविंद मुंबईला येणार असून शहरी महाराष्ट्राला हगणदारी मुक्त घोषित करण्याच्या कार्यक्रमाला ते उपस्थित राहणार आहेत सरकार समान विकासाकरता कटिबद्ध असून आरक्षण रद्द करण्यात येणार नाही अशी ग्वाही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे एकसष्टाव्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त नागपुरातल्या दीक्षाभूमी इथे काल झालेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते नदीजोड प्रकल्पामागील प्रेरणा सुद्धा बाबासाहेब आंबेडकरांचीच होती असंही ते म्हणाले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची राज्यघटना कायम सुरक्षित राहील केंद्र सरकार त्यात कधीच बदल करणार नाही असं केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी यावेळी स्पष्ट केलं मजबूत भारतासाठी एकमेकातील बंधुभाव वाढणं आवश्यक असून डॉक्टर आंबेडकरांनी कायम विषमतेविरुद्ध संघर्ष केला असंही ते म्हणाले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती दीक्षाभूमीचे अध्यक्ष भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई यांच्या अध्यक्षतेखाली काल हा कार्यक्रम झाला डॉक्टर आंबेडकर यांनी आपल्या अनेक अनुयायांसह या भूमीवर बौद्ध धम्माचा स्वीकार केला होता जीएसटी नोटाबंदी बुलेट ट्रेन एल्फिस्टन दुर्घटना महागाई अशा मुद्द्यांवरून काल शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाला लक्ष केलं मुंबईतल्या शिवाजी पार्क इथे शिवसेना दसरा मेळाव्यात ते काल बोलत होते मोदींनी अच्छे दिनचं केवळ स्वप्नच दाखवलं अशी टीका त्यांनी केली काश्मीरमधलं तीनशे कलम रद्द करून दाखवावं असं आव्हानही त्यांनी दिलं शेतकरी कामगार महिला आणि युवकांसाठी या सरकारनं काय केलं असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला शिवसेनेचं हिंदुत्व देशाशी निगडीत असून हिंदुत्वाची नेमकी व्याख्या विचारण्याची वेळ आली आहे असं ते म्हणाले रोहिंग्यांबाबत मोहन भागवत यांनी घेतलेल्या भूमिकेचं त्यांनी समर्थन केलं मुंबई विद्यापीठातील निकालाच्या गोंधळावरही उद्धव ठाकरे यांनी टीकास्त्र सोडलं शिवसेनेचे अनेक वरिष्ठ नेते यावेळी उपस्थित होते समाजातल्या वाईट प्रवृत्तींवर जिद्दीनं लढाई देण्याचा संकल्प करत विजयी होण्याचा निश्चय करूया असं आवाहन केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे यांनी काल धुळ्यात केलं आहे धुळ्यात काल पारंपरिक पद्धतीनं रावण दहनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता त्यावेळी ते बोलत होते धुळ्याच्या सिंधी जनरल पंचायतीच्या वतीनं हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता मनमाड धुळे इंदूर मार्गाचं लवकरच उद्घाटन होईल धुळ्याच्या विकासाचा बॅकलॉग भाजपा सरकार पूर्ण करेल असा विश्वास भामरे यांनी यावेळी व्यक्त केला श्री अंबाबाई आणि भवानी देवीची पालखी भालदार चोपदारांची ललकारी आणि तुतारीचा निनाद अशा वातावरणात कोल्हापुरातल्या ऐतिहासिक दसरा चौकात शाही सीमोल्लंघन सोहळा काल श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज यांच्या हस्ते संपन्न झाला या वर्षीच्या दसऱ्याचं मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे श्री अंबाबाईची सुवर्ण पालखीतून प्रदक्षिणा काढण्यात आली श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज तसंच युवराज खासदार संभाजीराजे आणि मालोजीराजे यांचं मेबॅक मोटार कारमधून इथे आगमन झालं 
त्यानंतर शाहू महाराज यांनी शमीपूजन केलं शमीपूजनानंतर देवीची आरती झाली आणि करवीरकरांनी सोनं देण्यासाठी एकच गर्दी केली एल्फिस्टन रोड रेल्वे स्थानक दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी काल मुंबईत सुरक्षेबाबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली यापुढे रेल्वे स्थानकात पादचारी पूल अत्यावश्यक करण्यात येणार असून त्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात येणार आह गर्दी असलखा उपनगरीय स्थानकात अतिरिक्त सरकत्या जिन्यांना मंजुरी दख्यात आली आह अशी माहिती बैठकीनंतर रेल्वनं दिली प्रशासकीय विलंब टाळण्यासाठी रेल्वेच्या क्षेत्रीय महाव्यवस्थापकांना सुरक्षाविषयक मुद्द्यांमध्ये पुढच्या अठरा महिन्याकरता अधिकार दख्यात आल आह दक्षभरात महत्वाच्या पंच्याहत्तर स्थानकांवर स्थानिक संचालकांची नियुक्ती करण्यात आली आह तसंच येत्या पंधरा महिन्यात मुंबईतल्या सर्व उपनगरी गाड्यांमध्ये देखरेख यंत्रणेसह सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत मुंबईत एल्फिस्टन रोड इथे घडलेली दुर्घटना दुर्दैवी असून अशी घटना पुन्हा घडणार नाही असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय मुंबईत लोकसंख्या वाढली परंतु पायाभूत सुविधा वाढवण्याकडे लक्ष दिलं गेलं नाही मुंबईतल्या सर्व पुलांचं सर्वेक्षण होणार असून रेल्वे फुटओव्हर ब्रिजच्या सुरक्षेला अधिक प्राधान्य दक्षार असल्याचंही ते म्हणाल मुंबईत उन्नत मार्ग तसंच रेल्वे कॉरिडॉर मोठ्या प्रमाणावर उभारणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं या घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई कली जाईल असंही त्यांनी स्पष्ट कलि दरम्यान एल्फिस्टन रोड रेल्वे स्थानक दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा काल तेवीसवर पोचला दुर्घटनेत गंभीररित्या जखमी झालेल्या सत्येंद्र कुमार कनोजिया यांचा के एम रुग्णालयात काल उपचारादरम्यान मृत्यू झाला संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल जम्मू आणि काश्मीरमधल्या लेह लडाख आणि सियाचीन या सीमावर्ती भागांना भेट देऊन सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतला लष्करीदृष्ट्या वाहतुकीसाठी अतिशय महत्वाच्या असलेल्या लेह आणि काराकोरम यांना जोडणाऱ्या पुलाचं त्यांच्या हस्ते उद्घाटन झालं अशा दुर्गम भागात पुलाची उभारणी करणं हे चमत्कारापेक्षा कमी नाही असं त्या म्हणाल्या संरक्षण मंत्री दोन दिवसांच्या काश्मीर दौऱ्यावर होत्या यावेळी लष्कर प्रमुख जनरल बिपिन रावत आणि वरिष्ठ लष्करी अधिकारी उपस्थित होत मेट्रो हे नुसतं दळणवळणाचं साधन नसून मेट्रोमुळे संपूर्ण शहराचं चित्र बदलतं मोठी रोजगार निर्मिती होते असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आह नागपूर मेट्रोच्या चाचणीला त्यांनी काल मिहान डेपो इथं हिरवा झेंडा दाखवला यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित होत आर्थिक विकासाचं इंजिन म्हणून मेट्रोकड़ पाहिलं पाहिजे असं मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाल मेट्रोनी केवळ आपल्याला एक दळणवळणाचं साधन मिळतं असं नाही तर आपण बघितलं तर मेट्रोचा प्रोजेक्ट हा एक शहराचा चित्र बदलणारा प्रोजेक्ट असतो माझा असा अंदाज आहे की एकटी मेट्रो या नागपूर शहरामध्ये वीस हजार लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊ शकते नागपूर इथल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं काम येत्या दोन महिन्यात सुरू होईल हे विमानतळ आणि कार्गो हबमुळे पाच वर्षात पन्नास हजार युवकांना रोजगार उपलब्ध होईल अशी माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली नागपूरच्या युवकांना प्राधान्यानं रोजगार देण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी केली यावेळी परिवहन सेवेसाठी बहुपयोगी असलेल्या सर्वत्र या महाकार्डचं लोकार्पणही करण्यात आलं शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी म्हणून सरकारमध बसलो असून यंदाच्या हंगामात उसाला एफ आर पी पेक्षा तीनशे रुपय अधिक दर घेतल्याशिवाय स्वस्थ क्रांती सेना मागे हटणार नाही असं राज्याच कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी स्पष्ट कलि इचलकरंजी इथं रयत क्रांती संघटनच्या राज्यातल्या पहिल्या शक्किरी मेळाव्याला संबोधित करताना तिल बोलत होत ऑक्टोबरपासून उडीद आणि मूग खरदी करण्यासाठी केंद्र उभी करण्यात येतील असं खोत म्हणाल रयत क्रांती संघटनेच्या मोबाईल अॅप तसंच वेबसाईटचं उद्घाटनही यावेळी करण्यात आलं महाराष्ट्राचे महाकवी आणि आधुनिक वाल्मिकी अशी ओळख असलेल्या गदिमा अर्थात गदी माडगुळकर यांच्या जयंती आहे एकापेक्षा एक सुरेल गीतांची रचना माडगुळकर यांनी केली गीत रामायणाच्या माध्यमातून ते महाराष्ट्राच्या घराघरात पोचले त्यांच्या रचनांना मराठी रसिकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला गजानन दिगंबर माडगुळकर अर्थात 
ग दी मा मराठी साहित्य क्षेत्रातला महाकवी वयाच्या सोळा सतराव्या वर्षी गदिमांनी मराठी चित्रपट सृष्टीत प्रवेश केला ब्रह्मचारी ब्रँडीची बाटली यासारख्या चित्रपटात त्यांनी सहाय्यक नट म्हणून भूमिका केल्या भक्त दामाजी पहिला पाळणा या चित्रपटामध्ये त्यांना पहिल्यांदा गीत लेखनाची संधी मिळाली त्यानंतर लोकशाहीर रामजोशी या चित्रपटात त्यांनी कथा पटकथा संवाद गीत अशी चौफेर कामगिरी बजावली मराठी चित्रपटांसाठी त्यांनी एकशे सत्तावन्न पटकथा आणि दोन हजाराहून अधिक गाणी लिहिली वंदे मातरम गुळाचा गणपती जगाच्या पाठीवर प्रपंच मुंबईचा जावई यासारख्या अनेक चित्रपटांचा यात समावेश आहे गदिमा सुधीर फडके आणि राजा परांजपे या त्रिकुटानं त्यावेळी मराठी चित्रपटांमध्ये सुवर्ण काळ निर्माण केला त्याबरोबरच हिंदी चित्रपट सृष्टीतही पंचवीस पटकथा लिहून गदिमांनी आपला ठसा उमटवला व्ही शांताराम यांचा दो आत नवरंग गुण जोठी शहेनाई तुफान और दिया हे चित्रपट पटकथाकार म्हणून गदिमांचेच शाहीर कवने पोवाडी लिहून त्यांनी स्वातंत्र्य लढ्यात अप्रत्यक्षपणे का होईना पण आपलं योगदान दिलं गदिमांनी स्वतः शब्दबद्ध केलेलं आणि सुधीर फडके यांनी संगीतबद्ध केलेलं गीत रामायण वर्षभर अखंडितपणे चाललेला आकाशवाणीच्या इतिहासातला एकमेव कार्यक्रम ठरला आणि त्यातूनच गदिमांना महाकवी आणि आधुनिक वाल्मिकी असं संबोधलं जाऊ लागलं या गीत रामायणाचं हिंदी गुजराती कन्नड बंगाली तेलगू संस्कृत अशा विविध भाषांमध्ये भाषांतरही केलं गेलं भारत सरकारनं त्यांना पद्मश्री देऊन गौरवलं संगीत नाटक अकादमी आणि विष्णुदास भावे सुवर्ण पदक पुरस्कार अशा अनेक पुरस्कारांचे ते मानकरी ठरले सहज सोपे शब्द भावसंपन्न आणि मनाला साद घालणाऱ्या गीतरचनांमुळे आजही गदिमा मराठी रसिकांच्या मनात अजरामर आहेत आज आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस आहे समाज आणि नव्या पिढीला नवी दिशा देण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याच्या उद्देशानं ज्येष्ठांच्या योगदानाचा सन्मान म्हणून आजचा दिवस साजरा केला जातो जगात ज्येष्ठांवर होणारे अन्याय आणि गैरव्यवहार संपवून टाकण्यासाठी चौदा डिसेंबर एकोणीसशे नव्वदला संयुक्त राष्ट्रांनी दरवर्षी एक ऑक्टोबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला वयाच्या या टप्प्यात ज्येष्ठांना योग्य मान सन्मान आणि प्रेम मिळणं गरजेचं असतं आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ दिनाच्या निमित्तानं सर्वांनीच आपल्या कर्तव्यांचं पालन करण्याबरोबर समाजात त्यांना योग्य स्थान देण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्य सरकारकडून विविध योजना आणि कायदे तयार करण्यात आले आहेत मातोश्री वृद्धाश्रम योजना साठ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना ओळखपत्र एस बस प्रवास भाड्यात सवलत संजय गांधी निराधार योजना श्रावण बाळ योजना यासह विविध योजना ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राबवल्या जात आहेत उतार वयात त्यांच्या देखभालीसाठी आणि संरक्षणासाठी कायद्यांची तरतूद करण्यात आली आहे कुवेतच्या अमेर यांनी पंधरा भारतीयांना देण्यात आलेली फाशीची शिक्षा आजीवन कारावासात परिवर्तित केली आहे अशी माहिती भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनी दिली आहे कुवेतमध्ये एकशे सोळा भारतीयांना विविध शिक्षा झाल्या होत्या त्याही कमी करण्याचे निर्देश कुवेतच्या अमेर यांनी दिले असल्याचं स्वराज यांनी ट्विटरद्वारे सांगितलं आहे देशातल्या विविध भागात आज मोहर्रम निमित्त धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात येत आहे मुस्लिम बांधवांचे प्रेषित मोहम्मद यांचे नातू हजरत इमाम यांनी दिलेल्या बलिदानाप्रती हा दिवस पाळला जातो हजरत इमाम यांनी सत्य सदाचार आणि न्याय यासाठी करबाला इथे आपलं जीवन समर्पित केलं होतं या निमित्त ताज्या मिरवणूक आयोजित केली जाते तसंच बलिदान देणाऱ्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ धार्मिक सभाही आयोजित केल्या जातात आता क्रिकेट भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यान आज नागपुरात पाचवा एकदिवसीय क्रिकेट सामना होणार आहे सामना दुपारी दीड वाजता सुरू होईल पाच सामन्यांच्या मालिकेत भारतानं तीन एक अशी आघाडी घेतली आहे ही मालिका संपल्यावर दोन देशादरम्यान टी ट्वेंटीचे तीन सामने होणार आहेत त्यातला पहिला सामना सात ऑक्टोबरला रांची इथे होईल राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते आज होणार शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं उद्घाटन सरकार समान विकासाकरता कटिबद्ध असून आरक्षण रद्द होणार नाही नितीन गडकरी मुंबईतील रेल्वे स्थानकात पादचारी पूल अनिवार्य गर्दीच्या स्थानकांवर अतिरिक्त सरकतेजीने बसवणार रेल्वे मंत्री पियुष गोयल बलिदानाचं प्रतीक असलेल्या मोहरम निमित्त आज देशभरात धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन
आणि नागपूर इथे भारत ऑस्ट्रेलिया यांच्यात अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट सामना भारत मालिकेत तीन एक न आघाडीवर याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया साडेअकरा वाजता आपल्या पुढच्या बातमीपत्रात नमस्कार